ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் வீடியோ இல்லை இந்த வீடியோ வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ அப்படின்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து எம் தேர்ட் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் நம்ம சேனல்லையே வந்து எம் தேர்ட் இயர்ஸ் யூசர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அண்ட் எம் தேர்ட் யூசர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன டிப்பாக இருக்கும் இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எம் தேர்ட் இயர்ஸ் வந்து அமேசானில் தான் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபோன் வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம கிரேட் இண்டியன் ஸ்டேலில் அந்த ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க ஆக்கோலேருந்து ஃப்ரீ ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃபர் வந்து பண்டில் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் இயர்க்குள்ளே ஒன் டைம் வந்து ஃப்ரீ ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து நார்மலாக ஃபோன் வாங்குற மாதிரி தான் இந்த ஃபோனை வாங்கியிருந்தேன் பட் எனக்கு வந்து ஒரு மெயில் வந்தது இந்த மாதிரி ஆக்கோலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் இந்த ஃபோனுக்கு இருக்குது ஸ்க்ரீ ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்க்கான ஒரு ஒன் இயர் ப்ரொடெக்ஷன் பிளான் வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆஃபராக தான் இருந்தது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுத்து வந்து எதுவுமே பண்ணலை இந்த ஃபோன் வந்து ஃபஸ்ட் சேல் இல்லை அந்த ஃபஸ்ட்டு வீக் சேலில் வந்து வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து அப்படியே அந்த சேலில் தான் வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் நாள் நல்லா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் லாஸ்ட் சண்டே என்னாச்சு அப்படின்னா ஃபோனை வந்து பைக் மேலே வச்சுருந்தேன் பைக்கு பின்னாடி எடுக்கும்போது அப்படியே கீழே வந்துருச்சு கீழே வந்து என்னோடய பைக் டயரே வந்து முன்னாடி ஏறி இறங்கிடுச்சு ஏறி இறங்கினோடனே காலி அவ்வளோதான் ஃப்ரண்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படியே வந்து கிராக் ஆகிடுச்சு ஃபோன் எடுத்து வெளியில் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஷாக்கு ஃபோன் வந்து கம் கம்ப்ளீட்டாக உடஞ்சிச்சு சரி அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அந்த யோசனை வந்தது இன்சூரன்ஸ் இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெயில் வந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெயிலை போய் தேடி எடுத்து பார்த்தோடனே இவங்க வந்து ஒன் இயர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ உடனே வந்து நான் அந்த ஆக்கோ வெப்சைட்டை போய் செக் பண்ணி பார்த்தப்போ என்னோடய நம்பர் வந்து தப்பாக இருந்தது லாஸ்ட் ஒரு டூ டிஜிட் நம்பர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருந்தது இதனால் வந்து என்னால் வந்து வெப்சைட்டில் லாகினே பண்ண முடில வேறு நம்பர் வச்சு லாகின் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோன் க அந்த நம்பர் என்னோடய நம்பரில் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ்க்கான எந்த பாலிசியுமே வந்து அவங்க சைடில் இல்லை அண்ட் ஃபோனோட ஐஎம்ஏ நம்பரை வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தாலுமே வரல ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேட்டாக கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணிவிட்டேன் கால் பண்ணப்போ அவங்க வந்து ஒரு டூ டேஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க என்னோடய நம்பர் வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் என்னோடய நம்பர் வந்து இந்த ஃபோனில் மேப் பண்ணுறதுக்காக என்னெல்லாம் அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபோன் உடஞ்சி போன ஸ்க்ரீனோட ஐஎம்இ நம்பர் வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அவங்க வெப்சைட்டில் ஃபர்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணும் செகண்ட் வந்து ஃபோனோட இன்வாய்ஸ் காப்பி அதில் வந்து நான் என்ன மென் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அந்த நம்பர் தான் வந்து அவங்கக்கிட்டயே இருக்கணும் ஓகேங்களா தேர்ட் வந்து பி ஸ்லிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லிப் இருக்குது அமேசானில் வந்து நீங்கள் இன்வாய்ஸ் காப்பி டவுன்லோட் பண்ணுற பேஜ்லேயே வந்து பக்கத்துலேயே வந்து பி ஸ்லிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் தான் மொத்தமாக வந்து இந்த மூணு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் நம்ம அப்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன்றரை நாள் ஆச்சு என்னோடய ஃபோன் நம்பர் வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோன் நம்பர் அப்டேட் பண்ணிவிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து நான் இந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணேன் லாகின் பண்ணிவிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து ரிப்பேர் ரிக்வஸ்ட் இருக்கு அதில் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் வந்து கரெக்டாக மேப் ஆகிருந்தது அப்படின்னா உங்களோட ஃபோன் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ண உடனே வந்துடும் அந்த லாகின்லேயே வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்து அதிலேயே இருக்கும் அந்த ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராசஸ் வைஸ் வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க நீ எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல அது ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டதுக்கப்புறமா வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்பாங்க நீங்கள் எதனால் இந்த ஃபோன் உடஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதனால் உடஞ்சிது அப்படின்னு உண்மையே சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கதை அடிச்சு விடணும் அப்படின்னா கூட அடிச்சு விடுங்க மினிமம் வந்து ஐம்பது லெட்டர் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கணும் சாரி மினிமம் ஐம்பது வேர்டு வந்து அதில் நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கணும் அந்த பேஜை நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜ் போனீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து அவங்க ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இவங்க ஃபோனோட ஃபோட்ட
நீ சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் உடஞ்சதுக்கு வந்து வாரண்டியில் கிளைம் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நான் வாரண்டியில் ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ரிக்வஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதை ரீ ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு பில் கொடுப்பாங்க அந்த பில்லோட அமௌண்ட் தான் வந்து அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ சம்திங் அமௌண்ட்டு உங்களுக்கு பேங்க்கில் வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலேருந்து உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் அனு அனுப்பி இருப்பாங்க அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நீங்கள் பே பண்ணிடலாம் இது செகண்ட் ஆப்ஷன் மூணாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே இருக்கலாம் ஃபோன் வந்து நீங்கள் வந்து பிக்கப் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வீட்டுக்கு வந்து உங்கள் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அவங்களே சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க இது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிப்பீங்க பட் அவங்க பிக்கப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போய் போகிறதுக்கே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் அவங்க அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம கிட்டே டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே வந்து நல்லா இருந்தது இவங்க வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் அனுப்பி திருப்பி அது நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து சேரணும் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே பே பண்ணும் இது வந்து கொஞ்சம் டென்ஷனான வேலை தான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தது என்ன அப்படின்னா இவங்களே வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் சென்டர் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிப்பாங்க நம்ம ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டால் மட்டும் போதும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து சாம்சங் சர்வீஸ் சென்டர் வந்து இவங்க இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து நான் ஓகே கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு போனேன் நெக்ஸ்ட்டு போனதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்துருச்சு அந்த வெப்சைட்லேயும் வந்து ஒரு அந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கான அட்ரஸ் வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக வந்து என் வீட்டிலேருந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே வந்து சாம்சங் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது பட் இவங்க கொடுத்த அட்ரஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வேலைச்சேரியில் நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன் வேலைச்சேரியில் வந்து அட்ரஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் அந்த சர்வீஸ் சென்டர் வந்து டிவிஎஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் சர்வீஸ் சென்டருக்கு உள்ளே போன உடனே செம்ம வேறு லெவல் சர்வீஸ் சாம்சங்னால் அங்கே தான் நிற்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு ஃபீல் வந்தது ஏன்னா இமீடியட்டாக வந்து டோக்கன் போட்டாங்க டோக்கன் போட்ட ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து நம்மளை கூப்பிட்டுட்டாங்க ஸ்கூ கொடுத்துட்ட உடனே நான் இந்த ஃபோன் வந்து இந்த ஃபோனுக்கான எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஃபோன் உடஞ்சிருச்சு ஆக்கோ இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸுமே இவங்க கேட்கல பட் இவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோனில் வந்து ஐஎம்இஐ நம்பர் வந்து இருக்காது பின்னாடி வந்து ஒட்டி வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ உங்ககிட்ட வந்து இன்வாய்ஸ் காப்பி இருந்தது அப்படின்னா நீ இன்வாய்ஸ் காப்பியில் ஐஎம்இஐ நம்பர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை அப்படின்னா பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் நான் பாக்ஸ் வந்து கையோடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனோடனே அந்த ஐஎம்இஐ வந்து அவங்க ஸ்கேன் பண்ணிட்டாங்க ஃபோன் வந்து வாங்கிட்டாங்க ஃபோன் அன்றைக்கி இவனிங் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி அந்த டைம் கொடுத்துருப்பேன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து எனக்கு லெவன் ஓ கிளாக் கால் வந்துருச்சு லெவன் ஓ கிளாக் கால் வந்து உங்கள் ஃபோன் ரெடி ஆகிடுச்சு வந்து வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ் சென்டர் போயிட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹேசில் ஃப்ரீ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது உங்கள் ஃபோன் வந்து ஸ்க்ரீனில் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீ ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் சோம்பேறித்தனம் படாமல் அந்த வெப்சைட் போய் லாகின் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை அந்த கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணுங்கள் ஆக்கோட கஸ்டமர் கேரு அந்த வெப்சைட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் எம் தேர்ட்டி எஸ் யூஸராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இல்லை அப்படின்னா இந்த அமேசான் கிரேட் இண்டியன் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து நீங்கள் ஃபோன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஆக்கோ இன்சூரன்ஸ் வந்து பண்டில் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து நான் நோட் நைனுக்கு பார்த்தா ஒன் ப்ளஸ் செவன்ட்டிக்கு பார்த்தோம் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்க்கான இது கொடுத்துருந்தாங்க பட் சாம்சங்கில் சர்வீஸ் எக்ஸலண்ட் கண்டிப்பாக நம்ம அதை பாராட்டி ஆகணும் அந்த வேலைச்சேரியில் இருக்க சர்வீஸ் வந்து வேறு லெவல் நம்ம எல்லாமே ஓவரால் ப்ராசஸ்ஸே வந்து எனக்கு ஒரு லெஸ் தென் ஆஃப் அன் ஹவர்லேயே முடிஞ்சிச்சு குயிக்கான ப்ராசஸ் அண்ட் அவங்க கொடுத்த சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டோன்னா கூட சூப்பராக இருந்தது பட் ஃபோன் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா கூட உங்களுக்கு கால் பண்ணி ஃபோன் நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கா எப்படி ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கூட கால் வந்தது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த சேலில் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஃபீலே பண்ணாதீங்க ஸ்க்ரீன் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா நார்மலாக நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா இது ஒரு ஆம்லெட் டிஸ்பிளேன்றதுனால கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த ஃபெஸ்டிவ் சேலில் வந்து எந்த ஃபோன் வாங்கியிருந்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த பண்டில் ஆஃபர் கொடுத
ஸ்க்ரீன் உடஞ்சது நிறைய பேருக்கு தெரியும் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லேயே வந்து நான் போட்டிருப்பேன் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸ்க்ரீன் உடஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இங்கே பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எம் தேர்ட்டி எஸ் தான் இது ஸ்க்ரீன் வந்து புதுசு மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இன்னொரு என்ன அப்படின்னா எஸ் செவன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் தெரிஞ்சுருக்கோம் எஸ் செவன் தான் வந்து என்னோடய ப்ரைமரி ஃபோனு பட் அது வந்து ஒரு நாலு நாளாக மக்கார் பண்ணிகிட்டு இருந்தது என்ன அப்படின்னா ஃபோனு வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மேனுவலாக நம்ம அந்த வால்யூம் பட்டன் அண்ட் பவர் பட்டன் வச்சு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படி ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சாம்சங் லோகோவில் அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நின்றுடுது அங்கேயும் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது அந்த ஃப்ரீஸ் ஆகிற நிலமையில் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜில் இருந்தது அப்படின்னா பேட்ரி கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ வரைக்கும் ட்ரெயின் ஆகிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுது திருப்பி நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா சார்ஜ் ஏறுது திருப்பி ஆன் பண்ணும்போது அந்த சாம்சங் லோகோவில் நின்றுடுது இல்லை அப்படின்னா உள்ளே வருது உள்ளே வந்தோடனே உங்களால் வந்து திருப்பி அதே மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது இது அவங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் அதே சேவை சென்டரில் தான் காமிச்சிருந்தேன் அவங்க வந்து அந்த ஃபோனும் வாங்கிட்டாங்க இந்த ஃபோன் வாங்கும்போது அதை போய் கேட்டதுக்கு போர்டே போயிடுச்சு அப்படின்ட்டாங்க மதர் போர்டு போயிடுச்சு ரொம்பவே வந்து கடுப்பாயிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ஃபோன் உடஞ்சதை விட அது போனது தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது சாம்சங் எஸ் செவன் சொல்லவே தேவையில்ல முக்கியமாக அதில் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என்ன அப்படின்னா சாம்சங் பே தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஃபுல் ஃப்ளேஸ் சாம்சங் பே கொடுத்துருந்தாங்க அதில் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட் கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறா இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் போடலாமான்னா கண்டிப்பாக போடுங்க நீங்கள் வந்து ரஃப் யூஸராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்சூரன்ஸ் போடுங்க நீங்கள் ஃபோன் வாங்கும் போதே வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் பட் இன்சூரன்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செலவு வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு பத்து மடங்கான செலவு வந்து இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேயே போயிடும் இன்சூரன்ஸ் போடுறது நல்லது தான் இத்தனை பேரை வந்து அதை கிளைம் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது பட் கிளைம் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே ஷேர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னொன்று நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் வீடியோ